హై ప్లే మూవీస్కే రైట్ ఉంటాం ఛానల్ సో మంచి కంటెంట్ ఉన్న మూవీస్ ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు ఆదరిస్తూనే ఉంటారు ఒక మంచి మెసేజ్తో మంచి కంటెంట్ ఉన్న మూవీ అందరూ బాగుండాలి అందులోనే ఉండాలి రేపు అంటే అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆహార స్ట్రీమ్ లో అవుతుంది ఎంతో మంది గొప్ప నటీ నటులు నటించాలి ఇందులో అందులో ముఖ్యంగా పన్నెండు వందలకు పైగా సినిమాలు చేసి ఆయన పేరు విన్న ఆయన చూసిన ఒక స్క్రీన్ లో ఒక మంచి ఆనందంగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది నవ్వుతూనే ఉంటాము పరిశాఖ లేని పేరు అలీ గారు మంతపాటు ఉన్నారు అండ్ అలాగే ఇంత మంచి మూవీని అందిస్తున్న ప్రొడ్యూసర్ గారు మోహన్ గారు మంతపాటు ఉన్నారు వీరిద్దరితో పాటు ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ ఉంది నేను చెప్పడం కంటే మీరు చూస్తే బాగుంటుంది ఎస్ హలో అండి హలో సో ఇదైతే మాకు నిజంగా సర్ప్రైజ్ మాకు అండ్ మా ఆడియన్స్ కి వెల్కమ్ అండి చాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీ అందరికి ముఖ్యంగా అసలు ఫస్ట్ ఈ టైటిల్ అందరూ బాగుండాలి అందులోనే ఉండాలి ఇంత పాజిటివ్ ఫీల్ నింపుతుంది అండి అండ్ ట్రైలర్ కూడా చూసాము అసలు ఆ మూవీలో ఈ టైటిల్ ని ఎలా ఫిక్స్ చేశారు అంటే నేను ఒక సినిమా ఓపెనింగ్ ఫిలిం నగర్ టెంపుల్లో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఒక గెస్ట్ నేను ఒక గెస్ట్ ఆయన స్క్రిప్ట్ చేతికి ఇచ్చారు బోయపాటి గారు క్లాప్ కొట్టాడు నేను కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశాను గుణా త్రీ సిక్స్ నైన్ ఎస్ సో అయితే ఆ సినిమా టైంలో జనరల్గా వెహికల్స్ మీద ఎంతో రాసి ఉంటుంది అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి అది ఈ టైటిల్ చాలా పాజిటివ్గా ఉంది ఎందుకు ఈ టైటిల్ మనం కట్టకూడదు అని చెప్పి ఆ రోజు నేను అనుకున్నా సో ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో మనం సినిమా తీస్తే ఈ టైటిల్ పెట్టాలి అనుకొని కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు అని మా ఫ్రెండ్ అలాగే బాబా అని మా రిలేటివ్ మోహన్ కొడతాల అండ్ అలాగే కిరణ్ కిరణ్ మేమంతా కలిసి చెన్నైలో ఉండేవాడు సో ఒక సినిమా చూసాం మలయాళంలో బాగుంది ఆ సినిమాకి డేట్లు ఎందుకు కట్టకూడదు అని ఆలోచన వచ్చింది సో అందుకోసం అందరు బాగుండాలి అందరూ నేను ఉండాలి అని చెప్పి టైటిల్ కట్టడం జరిగింది ఇది ఎప్పుడైతే జనాల్లో ఇది సక్సెట్ అయిందో అందరూ కూడా ఏ టైటిల్ పదే ఉన్నాయి టైటిల్ పదే ఉన్నాయి ఆ టైటిల్ పదే అంటే నిజంగా ఇది చాలా పాజిటివ్గా ఉండే టైటిల్ ఇది సో ఎందుకంటే అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి అని అనుకుంటారు కదా ప్రతి వాళ్ళు సో అందుకోసం ఎందుకంటే ఈ కరోనాలో మనం ఎంతో మంది పోగొట్టుకున్నాం చాలా మంది సొంత ఊళ్ళు ఫ్రెండ్స్ దూర బంధువులు వాళ్ళు కూడా చాలా మంది వెళ్ళారు ఆ టైంలో చాలా బాధేసింది అరే ఎందుకు కూడా ఇది ఇది వచ్చింది అని సో ఆ టైంలో ఈ టైంలో ఒక ఆలోచన రావడం మా ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పడం తను ఆల్రెడీ ఎస్ భయ చాలా బాగుంది దీన్ని మనం చేద్దాం అని చెప్పి వేరే వాళ్ళు ఎవరో దీన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటే వాళ్ళు మళ్ళీ రెండు వేలు చేయించుకోలేదు చేయించుకోకపోతే లక్కీగా ఆ టైట్లు నాకు దొరికింది సి కళ్యాణ్ గారు మీరు పెట్టుకోవచ్చు అని కానీ ఇమీడియట్గా చాంబర్కి వెళ్ళి మనం కన్ఫర్మేషన్ చేసి అక్కడ అమౌంట్ కట్టి ఈ సినిమాకి టైటిల్ పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు వచ్చే మూవీస్ అన్ని చిన్న చిన్న షార్ట్ కట్స్ అండ్ కొన్ని మీనింగ్ లెస్ గా ఉంటున్నాయి కొన్ని మీనింగ్ ఫుల్ గా ఉంటున్నాయి వెరీ షార్ట్ కట్స్ కానీ ఇది చాలా మీనింగ్ ఫుల్ అండ్ వెరీ లెంతీ అండ్ చాలా గుర్తుండిపోతుంది అందరికి సో ఇందులో నేను అనేది ఎవరు మీరా నరేష్ గారు యాక్చువల్గా ఈ సినిమాలో నరేష్ గారు తర్వాత నేను ఆయన నా ఫ్యామిలీ బాగుండాలి నేను బాగుండాలి అనుకున్న వ్యక్తికి చిన్న ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయ్యింది ఆ ప్రాబ్లం నా ద్వారా స్టార్ట్ అయింది నేను కూడా అనుకోలేదు ఇది ప్రాబ్లం అవుతుందని అంటే ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఎంత దూరం వెళ్ళిపోతుంది ఏం జరుగుతుంది ఎన్ని జీవితాలు మార్చేస్తుంది అనేది ఈ సినిమా సో అందుకోసం ఇందులో నరేష్ గారు చూడగానే ఎక్స్ట్రా అనేది చాలా బాగుంది డెఫినెట్గా పబ్లిక్ కానీ ఇది కానీ ఎక్కిందంటే డెఫినెట్గా నువ్వు సక్సెస్ అయ్యి అని నరేష్ గారు చెప్పండి పవిత్ర రమేష్ గారు అలాగే భరణి గారు అలాగే సప్తగి భద్రం మన మనోదరు మనోదరు అడగ్గానే పట్టుకొని వచ్చి ఆయన చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది మాటలు ట్రైలర్ డైలాగ్ చూసాము చాలా బాగుంటుంది దాంట్లో కూతురు వేషం చెప్పాలంటే డాక్టర్ డాక్టర్ 
ఎందుకంటే సినిమాలు అందరూ చూస్తారు కొన్ని సినిమాలే వాళ్ళ గుండెల్లో ఉంటాయి మెయిన్ ఏంటంటే ఈ సినిమా అన్నది కేవలం నేను కథ ఆ టైటిల్ మా మనస్తత్వాలు అలాంటివి ఇక్కడ మేము డబ్బుల కోసం సినిమా తీయలేదు అలాగని ఒక ఏదో కోట్లు సంపాదించాలని ఇలాంటి ఉద్దేశం అయితే ఏం లేదు ప్రజల్లో ఒక మార్పు రావాలి ఈవేళ ఒక సెల్ ఫోన్ పెట్టుకొని వాళ్ళు ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే ఆ వీడియో వాళ్ళకి సరదా వాళ్ళకి వచ్చే వ్యూస్ వాళ్ళకి ఒక పది పైసలు ఐదు పైసలు వస్తుందేమో తప్ప దానివల్ల కొన్ని వందల వేల మంది జీవితాలు పోతున్నాయని సంగతి చాలా మంది తెలియదు బట్ ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తుంటుంది బహుశా అలాంటి వాళ్ళు కూడా అయ్యో తప్పేమో ఇలా చేస్తే అనే విషయం కూడా తెలుస్తుంది ఈ సినిమా అందరూ బాగుండాలి అందరూ ఉండాలి అంటే ఒక ఎన్నో సెట్ ఫ్యామిలీ ఎలా రూపెక్కేసింది వాళ్ళ వల్ల వాళ్ళ కుటుంబం చిన్న పిల్లలు కూడా ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారని సినిమా అని ఇది మా మనస్తత్వం మా కుటుంబాల మనస్తత్వాలు బాగా కనెక్ట్ అయింది నేను ఆలి గారితో సుమారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మా ఇద్దరం ఒక మంచి ఫ్రెండ్స్ గా వెళ్తూ ఉంది యాక్చువల్గా సినిమా తీయొద్దని సరే నేను కూడా సినిమా చూడు వెళ్తలుచుకోలేదు బట్ ఈ సినిమా ఏంటంటే ఇది మా ఫ్యామిలీకి మా కుటుంబాలకి ఈవేళ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రతి కుటుంబానికి టచ్ అవుతుంది ఇది చేస్తే ఎలా సినిమా తీయాలి లేకపోతే సినిమాలు వెళ్ళకూడదు నెక్స్ట్ తీసినప్పుడే ఇలాంటి సినిమాలే తీయాలని మా అలీ గారు మాకు ఏదో మేము సలహాలు ఇచ్చి మాకు తోడుగా ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా మళ్ళీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటానండి ట్రైలర్ కానీ మూవీ మేకింగ్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఆ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అనేవి బాగా తెలుస్తున్నాయి మీరు కానీ అలీబాబా గారు కానీ అండ్ హాలీవుడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎస్పెషల్లీ సో పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అండ్ మీరు అంటే ఇంత కొంచెం లేట్ అయిందని చెప్పొచ్చు మూవీ చాలా అందరం వెయిట్ చేస్తున్నాం మంచి మంచి నటీ నటులు ఉన్నారు అండ్ కథ బాగుంది మొత్తం వర్క్ కూడా అయిపోయింది బట్ ఎందుకు ఒక వన్ ఇయర్ గ్యాప్ వచ్చింది షూటింగ్ చేయడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఈ టైంలో కోవిడ్ టైంకి వెళ్ళి మా ఈవెంట్ ఏంటి రాండి అని అడగలేదు సిచ్యువేషన్ మనకు తెలుసు సో అందుకోసం ఈ సందర్భంగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది ఒక నన్ను అంతా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు అందరూ బాగుండాలి అందరూ నేను ఉండాలి అని మాకు మెసేజ్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ టైం నరేష్ గారికి నాకు అలాగే మా ప్రభాస్ అలాగే మా సమంత మా సోనుసు వీళ్ళు ఒక్కొక్క సాంగ్ వదిలి ఇచ్చేశారు సో ఈ సందర్భంగా వాళ్ళందరికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే పిల్లవు గారి మా అన్న బ్రహ్మానందం గారు మా గురు గారు శ్రీకృష్ణ రెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు అలాగే ఈ సినిమాలో నటించిన నటులు కూడా చాలామంది రావటం జరిగింది అండ్ నరేష్ గారు 
షూటింగ్లో చాలా బిజీగా ఉన్నాం చాలా పెద్ద కాంబినేషన్ ఆయన వస్తే మినిమం హార్డ్ డే పోతుంది మళ్ళీ ఈ కాంబినేషన్ దొరకాలంటే కష్టం అవుతుంది అని నరేష్ గారు పాలకపోయారు అలాగే పంతులు లోకేష్ గారు కూడా వేరే సినిమా షూటింగ్లో అవుట్డోర్ లేకుండా ఉన్నారు సో వాళ్ళిద్దరూ రాలేరు ఆయన అలాగే ఎప్పటి నుంచో ఈ సినిమాకి మనం అద్భుతంగా మనం బాగా చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది డెఫినెట్గా నాకు తెలిసి ఈ రెండు రోజుల్లో వారు కూడా వస్తున్నారు రాగానే వార్త కూడా మన ఇంటి ఉంటుంది నేను మోహన్ కి ప్రెషర్ ఒక నచ్చుకోలేదు ఎందుకంటే తనకి ఇండస్ట్రీ గురించి తనకి టెన్ పర్సెంట్ తెలుసు సో ఎందుకంటే అన్న మాకు ఏంటో తెలియదు మీరు మాకు తెలుసు మిమ్మల్ని మేము నమ్ముతాం దాట్స్ ఇట్ అదే మాట చెప్పారు నేను ఓకే అంత సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ట్వంటీ షోకి ఫోన్ చేసి రేపు హైదరాబాద్ వచ్చే అన్న దేనికన్నా వచ్చే అన్న రాగానే తనకి సినిమా చూపించాను అంత అయిపోయిన తర్వాత రియాక్షన్ ఏంటి అని నేను అడగకూడదు యాజ్ యాంకర్గా అదే సినిమా చూసిన తర్వాతే నాకు కూడా ఒక మంచి ఫీల్ అనిపించింది నేను కొంచెం సెన్సిటివ్ అయినా కూడా చాలా కంట్రోల్ చేసుకునే మనిషి బట్ ఆ బాధను నేను తక్కువ లేకపోయాను సినిమా చూసిన తర్వాత అలాగే ఆ రోజు వచ్చిన కొంతమంది కృష్ణారెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు అనే వ్యక్తులు కూడా వాళ్ళలో ఉన్న ఎమోషన్ వాళ్ళు ఆపుకోలేకపోయారు సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత క్లైమాక్స్ సీన్లో ఆర్య గారికి ఎయిర్పోర్ట్ సీన్ నుంచి కూడా కనీసం ఎక్కడో కుటుంబంలో ఒక్క వ్యక్తికైనా కలవ నీరు వస్తుందని నా ఉద్దేశం అంత గొప్ప సినిమా తీసాం కాబట్టి ఈరోజు మీకు ధైర్యంగా చెప్తాను సో వెరీ హార్ట్ టచ్చింగ్ మూవీ అని అయితే చెప్పొచ్చు అండ్ జుబేర గారు మీరు చెప్పాలి అసలు ఇంత ఇది వరకు అలీగారి వైఫ్ అంటే జుబేర గారు అంతవరకే తెలుసు ఇప్పుడు జుబేర అలా రాలేదు లేండి బట్ స్టిల్ ఏంటంటే జుబేర గారు అంటే తనకంటే ఒక మార్క్ క్రియేట్ చేసేసుకున్నారు చెప్పాలంటే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి అనేది కరోనా టైంలో ప్రతి ఇంట్లో వినిపించే ప్రేయర్ అది అందరూ అదే మార్నింగ్ లేవగానే అందరూ బాగుండాలి అని ఆ మాట నాకు అప్పుడే బాగా కనెక్ట్ అయింది ఈ మూవీకి పేరు పెడతా తెలియగా నేను చాలా హ్యాపీ అయ్యాను అదొక ప్రేయర్ ఇప్పుడు మనం అది పలుకుతున్నామంటే అది ప్రేయరే అది ఆ మూవీ చూసాక అమ్మో మా వారిలో ఇంకా ఇలాంటి కోణాలు కూడా ఉన్నాయా చాలా మా వారిది ఒక్కొక్క మూవీలో ఒక్కొక్క కొత్త కొత్తగానే కనిపిస్తుంటారు ఇందులో అయితే చాలా అసలు ఆ ఎమోషనల్ ఏంటంటే మా వారి బాధను చూడలేకపోయాను నేను తర్వాత మా వైఫ్ మా పాప కాదు వాళ్ళు లాస్ట్ లో కృష్ణారెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు అందరు లేచి శుభం కార్డు పడిన తర్వాత అందరు లేచి క్లాస్ ఉంటారు అసలు అది మర్చిపోలేదు అండ్ నేను మనం కూడా ఇంటర్లో చెప్పాను వాళ్ళ బ్యానర్ లో నేను హీరోగా ఇంటర్వ్యూ చేశాను నా బ్యానర్ లో ఫస్ట్ షాట్ లో కనిపించేది కృష్ణారెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టింది ఈ స్టేజ్ కి రావడానికి వన్ ఇయర్ లో ఆ స్టేజ్ కి వెళ్తే ఎందుకు లేదు అది పక్క మా వారు ఉండబట్టి నేను అలా ఏదో కొద్దిగా అలా రాగలిగాను బ్రాండ్ అలిగర్ బ్రాండ్ ఎస్ బట్ అందులో మీరు మాట్లాడే తీరు కానీ మీరు మీరు ఇచ్చే కంటెంట్ కానీ అది కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ వైఫ్ కూడా చేస్తున్నారు చేస్తూ ఉంటారు అని బట్ 
జుబేరా గారి ఫేమస్ ఏంటంటే ఎవరికి అవ్వలేదు నాకు తెలిసి అండ్ కంటెంట్స్ మాత్రం మొత్తం మధ్యలో పాపం ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు మనసులో కామెంట్స్ కూడా పెట్టి ఉంటారు పాజిటివ్ గా ఉంటే కొన్ని సర్కాస్టిక్ గా కూడా ఉంటాయి చెప్పాలంటే వేలు ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ మానేసి అంటే ప్రొడక్షన్ మీన్స్ మంచి ఫుడ్ మనం సంపాదిస్తుంది ఎందుకు ఇంటర్నే కదా సో అదేదో ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పి నేను షూటింగ్ లో ఉన్నా ఇగో నాతో పాటు ఇంకో నన్ను ఉంటారు నువ్వు నీ చెడుతో అంటే తీసి నాకు మా అమ్మ మా అమ్మ ఉన్నప్పుడు మా అమ్మ పాప తీసి క్యారేజ్ మా ఇంటి నుంచి క్యారేజ్ వస్తుందంటే చాలా మంది వెయిటింగ్ ఉండేవాళ్ళు మా అత్తగారు చేసిన బిర్యానీ ఇండస్ట్రీలో తినని వాడంటూ లేరు అస్సలు అది సొట్టగా మళ్ళీ తను చేసి పంపించడం లేదు ఈ నేమిత్ అంటే వెజ్ కానీ నాన్ వెజ్ కానీ అద్భుతం సో అందుకోసం నేను ఏంటంటే తినేది ఏదో కొద్దిగా మంచి ఫుడ్ తిప్పేది ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఓకే ఏదో ఉంది కదా అని గబా గబా తినేస్తే అది రేపు పొద్దున్న మన బౌరీలో ఆకలి తీరుతుంది దాంతో ఒక బిర్యానీ తినేస్తాం లేకపోతే అదేదో తినేస్తాం ఇదేదో తినేస్తాం అంటే వంద మందికి చేసేది ఒక రకమైన ఆయు వాడతారు నలుగురికి చేసేది తను ఒక ఆయు వాడు అది మనకి హెల్దీ సో అందుకోసం చూడండి సోమరావు గారు కానీ రామారావు గారు కానీ కష్ట గారు కానీ నాగేశ్వర గారు కానీ వాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే ఇంటి నుంచి ఫుడ్ తీసుకుని తినేవాడు సో అందుకోసం వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా అందంగా ఎవరి వేయంగా ఉన్నారు అలాగే నేను కూడా ఎవరి వేయంగా ఎందుకంటే డైలాగ్ ఒక రైటర్ రాస్తే మనం అది ప్రాక్టీస్ చేసి చెప్పేస్తాం బట్ ఇది ఏంటంటే ఆ డైలాగ్ లో ఏముందో అర్థం అది మనం ఇక్కడ చూపించాలి అది చూపిస్తేనే నటు సో అట్లాగా ఆ క్యారెక్టర్ ఆయన ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని ఈ సినిమాలో చెప్పింది ఆయన ఇంట్లో కూడా చెప్పాడు నేను మూడు వందల పైన సినిమా లాక్ చేశాను ఏ సినిమాకి ఎంత కష్టపడలేదు ఈ సినిమాకి ఎంత కష్టపడ్డా ఆయన ఇంకోటి ఏంటంటే మా డైరెక్టర్ ని పిలిపించుకొని ఇంటికి క్యామెక్స్ సీరికి ఒక నాలుగు గంటలు వాళ్ళు ఇద్దరు ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు ఓట్ చేసి క్యామెక్స్ లో ఎందుకంటే తను బాధ చెప్పాలి ఆ సీరిలో అండ్ అలాగే ఓకే అయితే ఏం జరిగిందంటే మన హోంవర్క్ చేసుకొని ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చిన తర్వాత అది రాత్రి చెప్పే ఉంటాడు డైరెక్టర్ వాడు చెప్పాడు కెరీర్ చెప్పాడు చాలా అద్భుతమైన సీన్ ఇది నాకు టైం కావాలి ఏ పిల్లలు ఆ రోజు మా క్యా మా డైరెక్టర్ మూడు కెమెరాలు కావాలి అలా ఏంటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ ఫీల్ వస్తుందో రాదో తెలీదు నాకు కొంచెం ఈ ఒకరోజు ఆ రెండు కెమెరాలు ఎక్స్ట్రా రెండు కెమెరాలు కావాలి ఏ పిల్లలు అక్కడ తీసుకో చేసుకొని అట్లాగే ఆయన చేశాడు అట్లాగే పండింది అందుకే మేము లాస్ట్లో ఆ ఫీల్ కూడా వచ్చింది డెఫినెట్గా అంటే మా సినిమా గురించి మేము ఎక్కువ చెప్పుకుంటే ఎక్కువ చెప్తున్నారేమో అనుకుంటాం బట్ చూసిన వాళ్ళు అలా చెప్తే నేను హ్యాపీ అండ్ యూజువల్గా అంటే సినిమా నేను కూడా అందులో ఉన్నాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్క పాత్రకి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ అనేది ఉంది ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి అనేది ఒక డైరెక్టర్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది సో అది ఎంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అవుట్పుట్ అనేది అంత బాగా వచ్చింది సో కిరణ్ గారి గురించి ఏం చెప్తాను సిర్పూర్ కిరణ్ తను గతంలో రైటర్ డైలాగ్ రైటర్ డబ్బి సినిమా చాలా సినిమాలకి చేసి ఉన్నాను శంకర్ గారితో ట్రావెల్ చేసి ఉన్నాడు ఈ సినిమా తీసుకొచ్చింది తనే నాకు తెలియదు నా భయ ఒక సినిమా ఉంది మలయాళం వికృతి అని ఒక్కసారి చూడండి నాకు చూసా నాకు కొద్దిగా మలయాళం తెలుసు వీళ్ళు వీళ్ళకి అర్థం కాదు మలయాళం అని చూడండి అని చెప్పారు తర్వాత అరే ఇందుకు సినిమా చూడడం ఉన్నాడు చూసాను ఏం చెప్పాలా ఇది తెలియడం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మనం చేద్దాం 
ఆ క్యారెక్టర్ ఏ క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నాం అన్న ఆ క్యారెక్టర్ డిఫైన్ చేసే క్యారెక్టర్ ఓకే మరి ఇది తను ఇలాగ హరీష్ గారు ఎక్కువ బాగుంటుంది ఈ మంచిగాను అనగానే ఒకసారి మాట్లాడతాను అని ఫోన్ చేశాను ఎక్కడ ఔటర్లో ఉంది చూశారు ఆయన కూడా చూడగానే ఆయన కొండ వచ్చింది సో ఇలాగ మా కాంబినేషన్ ఉంటుంది సినిమా చేయడానికి అలాగే కూడా తన మోహన్కి చెప్పడం జరిగింది అమెరికాలో ఉన్న శ్రీచరణ్ 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 కూడా చెప్పడం జరిగింది అలాగే మా కో ప్రొడ్యూసర్ అలీబాబా గారు కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించి అందరూ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యి చేయడానికి సో అందులో మెయిన్గా మీరు అండ్ నరేష్ గారు మెయిన్ లీడ్స్ అని చెప్పొచ్చు బట్ ప్రమోషన్స్ లోనే మీరే కనిపిస్తున్నారు నరేష్ గారు కనిపించట్లేదు ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ మళ్ళీ దొరకకపోతే సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది మీరు అంటే మీరు చెప్పండి ఎస్పెషల్ ఆ మూవీలో ఒక సాంగ్ గురించి మీతోనే డిస్కస్ చేయాలి కశ్మీర్ సాంగ్ ఎలా ఉంది సాంగ్ మీకు ఎలా అనిపించింది మా వారు రొమాంటిక్ సాంగ్ అది నేను పిల్లలు ఎదురుగా ఉన్న మా వారు ఆ షూట్ చేశారు ఆ త్రీ డేస్ కూడా మీరు ఉన్నారు ఎదురుగానే కెమెరా ఎదురుగానే మేము అదే ఉంది సాంగ్ అది చేస్తామో వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఈ సాంగ్ అప్పుడు మా మ్యారేజ్ డే ఈ సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మ్యారేజ్ డే నేను చెప్తాను మ్యారేజ్ డే అయింది మ్యారేజ్ డే రోజు కూడా షూట్కి వెళ్ళిపోయారు అది నాకు కామనే మ్యారేజ్ అయిన ఇన్ని ఇయర్స్ లో మ్యారేజ్ డేస్ అంటే షూట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ పెళ్ళైనప్పుడే నెక్స్ట్ డే షూట్ వెళ్ళారు కాబట్టి నేను ఆ రోజు పట్టించుకోలేదు ఈవినింగ్ ఫోన్ చేశారు నా కేక్ కటింగ్ మా డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు వాళ్ళు కేక్ కటింగ్ అరేంజ్ చేశారు ఆ షూట్ స్పాట్ లో మనం కేక్ కటింగ్ చేద్దాము రా అంటే సరే అని వెళ్ళాను కరెక్ట్ మ్యారేజ్ డే మా మ్యారేజ్ డే ఆయన ఫస్ట్ నైట్ సీన్ జరుగుతుంది అక్కడ అదే మా ఇంట్లో పదిరి మంచి ఉంది అది తీసుకు వెళ్లి దాన్ని అలంకరించి మా మంచం మీద వాడిద్దరు కూర్చున్నారని వెళ్ళేసరికి నేను డైరెక్టర్ గారు అన్నారు రామా కూర్చో స్క్రీన్ లో చూస్తుండు నువ్వు అన్నారు సరే అని కూర్చున్నావు చూపించారు నాకు ఎలాంటి అండి అలవాటే కాబట్టి నేను ఏం పట్టిందో బాగా చేయండి కానీ ఆ మూవీలో చూడండి ఆ ఫస్ట్ నైట్ సీన్ ఎలా మారింది అనేది సస్పెన్స్ వాళ్ళకి పెళ్లి జరిగిందని ఆనందం తప్ప ఆనందం సంతోషం ఉంటుంది సో ఏంటంటే మా ఇంటికి వచ్చి మా భయ్య ఈ మంచం బాగుంది మన సినిమాలు వాడమా ఏ బాగోదు లేవా లేదు వరకు లేదు అన్నారు సరే ఓకే అని ఒక దాన్ని కూడా వచ్చారు దాన్ని మొత్తం మా ఇంట్లో మంచం కూడా యాక్ట్ చేసేసింది అది అసలు నేను మర్చిపోలేను ఈ మూవీ సో అండ్ మెయిన్ గా అంటే మీ అమ్మగారు అప్పట్లో ఎమ్మెల్యేలో చేశారు మళ్ళీ గారు సనా గారు దీంట్లో అలాగే మా వివేక్ గారు ఆడిటర్ గారు వారు కూడా నాకు అనేక క్యారెక్టర్ చేయడం జరిగింది అలాగే రామ్ చరణ్ మామయ్య క్యారెక్టర్ చేయడం జరిగింది అలాగే సిస్టర్ క్యారెక్టర్ తర్వాత ఇక మిగతా క్యారెక్టర్స్ కూడా తోడైంది అంటే ఆఫ్టర్ థర్టీ ఇయర్స్ ఎమ్మెల్యేగా నెక్స్ట్ ఇయర్కి థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ సో మళ్ళీ ఆ సినిమాలో నాకు మదర్గా చేశారు అద్భుతమైన మెసేజ్ ఇలా చేయకూడదు అని జనాలు అది వైరల్ అవుతుంది డెఫినెట్గా సినిమా చూసిన ఎందుకు నాకు ఇవన్నీ అసలు చేయటం వల్ల ఏంటి మీకు లాభం అనేది డైరెక్టర్ చెప్పారు నమ్మకం అయితే 
అండ్ మీరు చెప్పాలి మోహన్ గారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత మంచి మూవీ అంటే ఒక మంచి సోషల్ మెసేజ్ మంచి కంటెంట్ గొప్ప నటి నటులు అందరు ఉన్నారు ఈ థియేటర్ లో ఎందుకు రిలీజ్ చేయట్లేదు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఓటీటీలో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత చాలా మంది నన్ను కానీ మా హరి గారిని డైరెక్టర్ గారిని మా కో ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా అడిగే విషయం ఏంటంటే థియేటర్లోకి ఎందుకు రిలీజ్ చేయలేదు అని యాక్చువల్లీ మా థియేటర్లో చేయాల్సిన పరిస్థితి మాకు లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఉంటుంది ఒక కంపెనీకి మేము అగ్రిమెంట్ రాసుకోవటం ఆ కంపెనీ అతను ఇన్ టైంకి మాకు సరిగ్గా రెస్పాన్స్ అవ్వకపోవటం మేము అగ్రిమెంట్ రాసేసాం థియేటర్స్ మొత్తం అంతా అవుట్లేట్ ఇచ్చేద్దాం బట్ ఆయన రెస్పాండ్ అవ్వకపోవటం ఆయన ఇంట్లో బాగోకుండా ఉండటం వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇప్పుడు ఓటీ క్రియేట్ చే చేయాల్సి వచ్చింది అంతే తప్ప యాక్చువల్లీ యూనో ఈ సినిమాకి మన మలయాళ సినిమాకి చూస్తే కూడా బడ్జెట్ కూడా చాలా ఎక్కువ పెట్టాల్సి వచ్చింది అండి సో మీన్ బై ఈ సినిమా వరకు వచ్చేసరికి ఆలయం చెప్పినట్టుగా మనకు మంచి పే వస్తుందండి ఒకటే మాట్లాడుతుంది ఈ సినిమాను థియేటర్లో ఎందుకు రిలీజ్ చేయలేదు ఓటీటీలోకి ఎందుకు పెట్టారు అని ఖచ్చితంగా అడుగుతారు బికాజ్ అంత ఫీల్ గుడ్ ఉంది ఎందుకంటే మీరు కూడా ఇందులో నటించారు కాబట్టి ఆయన మీకు కూడా బాగా తెలుసు విషయం మంచి సినిమా తీసామండి మా అందరూ కలిసి మంచి సినిమా తీసాం ఈ సినిమాని మా డైరెక్టర్ గారు మంచిగా చిత్రీకరించారు అలాగే మా కో ప్రొడ్యూసర్ బాబా గారు కావచ్చు శ్రీచంద్ గారు కావచ్చు కూడా మా అందరికి బాగా సహకరించారు మిగతా నటి నటులు అందరూ కూడా మీతో సైతం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా మార్నింగ్ తొమ్మిది ఎవరు రమ్మంటే పాదు తొమ్మిది వచ్చే లొకేషన్కి వచ్చి అన్ని విధాలు కూడా సహకరించారు మీ అందరూ కూడా నా ధన్యవాదాలు అండి తొందరగాపోవాలి <laughs> అండ్ చాలా మూవీస్ చిన్న మూవీస్ అందరికి తెలుసు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కాబట్టి అది స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది ఎంత కష్టమో ఎండ్ అయ్యి రిలీజ్ చేయడం కూడా అంతే కష్టం సో రిలీజ్ చేయడానికి కారణం ఎవరు మీరు చెప్పండి ఈ మూవీ రిలీజ్ దాకా వెళ్ళి దానికి కారణం ఎవరు మొత్తం నిజంగా ఈ సినిమా ఎమ్మెల్యే ఎంత కష్టపడ్డారో తెలియదు కానీ ఈ సినిమా చాలా కష్టపడ్డారు ఆ రోజు కుటుంబాన్ని వదిలేసి పెళ్ళైన మరుసటి రోజు కూడా షూటింగ్ అని వెళ్ళిపోయిన ఎన్ని సందర్భాలు అయితే ఫేస్ చేశారు ఐ థింక్ మా వృద్ధులు కూడా పిల్లలు కూడా అంతే బాధపడి ఉంటుంది ఈ సినిమా వరకు ఎందుకంటే రాత్రి పదకొండు పన్నెండు గుంటిలను కూడా అయిపోయింది సక్సెస్ ఆనందం ఇవంతా మర్చిపోతారు దాసరిగా ఉన్నప్పుడు సినిమాకి వెళ్దామని వెళ్ళేవాడిని ఒక ఎందుకు ఈ సినిమా ఏదో పోస్టర్ బాగుందని థియేటర్కి పోయా అప్పుడు తెలిసింది మలయాళం సినిమా అనేసి వచ్చాను చేద్దా చూసేద్దాం అని చూసి అట్టాగా అలవాటు అయిపోయింది మలయాళం సో ఇప్పుడు నేను మలయాళం మాట్లాడతా మన ఆ సినిమాలకి హీరోయిన్ వస్తుంటారు కదా ఇంత పేరేందా మలయాళం అన్నారు వాడు ఇలా అమ్మే మలయాళి ఫాదర్ ఆంధ్ర మనోడే అని ఫీల్ ఉంటుంది మనకంటే నాకు పది ముక్కలు తెలుసు ఆ పది ముక్కలు మాట్లాడతా దాని పైన ఏదైనా వెళ్తే మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాట్లాడింది 
ഇത് അന്നൊരു പാവക്കാലി അന്നൊരു ഞങ്ങൾക്കാരി പക്ഷെ എല്ലോറ് എന്താ പടം പാട്ട് ഇത് നമ്മ ഒരു ആശീർവാദം నిలిచిపోయే మూవీ ఇది ఇందులో ఒక మంచి మెసేజ్ ఉంది ఈ మెసేజ్ ఈ ఈ తరం ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఇది ఇది మా వారు ఈ మూవీ ద్వారా అందరికి తెలియపరచడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ సందర్భంగా సంసార చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఎవరైతే ఆ రోజున మెంబర్స్ ఉన్నారో అందరూ చూసి చాలా మంది సినిమా తీసే అడిగారు డైరెక్టర్ గారిని కూడా పిలిచి నేను ఒక సినిమాను చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు చేయండి సార్ సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ ఎందుకంటే చాలా కాలం తర్వాత వాళ్ళకి అద్భుతమైన సినిమా చూసి వాళ్ళు కూడా ఫీ ఫీల్ అయ్యి జనరల్గా వాళ్ళు రోజు ఎన్నో సినిమాలు చూస్తారు సో అందులో ఈ ఒక సినిమా సో వాళ్ళకి నన్ను పోవాల్సిన అవసరం లేదు అంతే కదా సో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా యూ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు అడగటం లేదు ఈ రోజుల్లో యూ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం అనేది మా ఆలోచన కాదు సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ అంటే ఈ మూవీ గురించి మాట్లాడుతున్నంత సేపు మెసేజ్ అని కంటెంట్ అని చూస్తుంటే నాకు రెండు మంచి సినిమాలు గుర్తొస్తున్నాయి కంపారిజన్ చేయొచ్చో లేదో తెలియదు మీరే చెప్పాలి శ్రేయోభిలాషి అండ్ డా నలుగురు అని రాజీవ్ ప్రసాద్ గారు మంచి అసలు ఎంత మంచి సక్సెస్ ని సాధించారో తెలుసు రెండు మూవీస్ గుర్తొస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు కృష్ణారెడ్డి గారు సినిమాలు వంశీ గారు సినిమా సినిమా అలాగే ఈవీ సుశాంత్ గారు సినిమా ఒక బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ ఉండేది ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ సినిమా ఉండేది అండ్ అంటే ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి కూర్చొని థియేటర్లో ఓకే ఈ సినిమా చూడొచ్చు చూడం అని ఉంది సో అట్లాంటి సినిమా నేను తీసాను సో మా వాళ్ళు ఆదరిస్తారని ఒక అద్భుతమైన సినిమా తీసుకు అండ్ ఇద్దరు ఓన్లీ మెసేజ్ కాకుండా కామెడీ చాలా కమెడియన్స్ ఉన్నారు అండ్ గొప్ప నటీనటులు కామెడీ ఉంది ఎమోషన్ ఉంది సాంగ్స్ ఉన్నాయి సో పర్ఫెక్ట్ ఆల్రౌండర్ ప్యాకేజ్ అనుకుంటా యాక్చువల్లీ సో వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ నా కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ మంచి సినిమా మీకు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్రెడీ మంచి బస్ నడుస్తోంది డెఫినెట్లీ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆహార స్ట్రీమ్ అవుతుంది రేపు తప్పకుండా అందరు చూడండి ఒక మంచి పాజిటివిటీ స్ప్రింగ్ లో అవుతుంది అందరికి Thank you, Anita. Thank you so much. Thank you. Thank you.